കർത്താവിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്കിവിടെ ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു എനിക്ക് തന്നെ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോടുള്ള നന്ദി സഭയോടുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ തീമത്യൂസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നീളം കൂടിയ വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് വാക്യത്തിന് നീളം കൂടുതലില്ലെങ്കിലും വിശദീകരണത്തിന് നീളം കൂടുതലുണ്ട് വായിച്ച് സമയത്തിനകത്തിരിക്കാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യം ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമെന്ന് ആശിക്കുന്നു താമസിച്ചു പോയാലോ സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഇത് എഴുതുന്നു ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയണം ഹോൾ ബൈബിളിൻ്റെ ആകെ ലക്ഷ്യം ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിലുള്ളതിലേക്ക് നീളം കൂടിയ വിശദീകരണം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണിത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ നീ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നറിയേണ്ടതിന് ഇത് എഴുതും ഈ വാക്യം ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമ ദേവാലയം മനസ്സിലാക്കിയ പറ്റുള്ളൂ പഴയ നിയമ ദേവാലയത്തിന് എന്നെല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ സമയത്തിനകത്ത് നിർത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വലിയ വിഷയം വേറെ ഇല്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൊട്ടേ പറ്റുകയുള്ളൂ തൊട്ടങ്ങ് പോകുകയുള്ളൂ പഴയ നിയമ ദേവാലയം അറിയാതെ പുതിയ നിയമ ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പഴയ നിയമ ദേവാലയം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം നമുക്ക് തന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ദേവാലയത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും തൊടാനൊക്കത്തില്ല അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഇന്നിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വഴിക്കോൾ ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ പുറകുവശത്താണ് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ തൽക്കാലം പിന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം തൽക്കാലം ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ പുറകുവശത്താണ് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിപ്പുറത്തോട്ടുള്ളതിനെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്ന് വിളിക്കുക റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വരെ ആകട്ടെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രാകാരം എന്ന് വിളിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ശലോമൻ ദേവാലയം പണിതപ്പോൾ ഈ പ്രാകാരത്തെ തന്നെ പലതാക്കി പണിതു അതിനകത്ത് ജാതികളുടെ പ്രാകാരവും വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാകാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയും അതിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി അവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പ്രാവുകളെ വിൽക്കുന്നവരുടെ മേശയൊക്കെ മറിച്ചിട്ടത് അതായത് ജാതികളുടെ പ്രാകാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ഫെസിലിറ്റികൾ പിന്നെ യാഗമൃഗങ്ങളെ വിൽക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ പ്രാകാരത്തെ അങ്ങ് പലതാക്കി ഉടൻ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു കർട്ടൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ കർട്ടന് നാല് നിറങ്ങളുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നീലനൂൽ ധൂമ്രനൂൽ ചുവപ്പ് നൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ ഈ നാല് നിറങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാല് സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് നാല് സുവിശേഷത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത് അഞ്ച് തൂണുകളിന്മേൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുക ഈ കർട്ടൻ ഈ കർട്ടൻ എന്നാ കട്ടിയുണ്ടെന്നറിയാമോ നാല് വിരൽ കട്ടിയുണ്ട് ഇക്കാലത്തെ എൻ്റെ കൈവിരൽ പഴയ യഹൂദൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ കൈവിരലുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ കട്ടി കുറവാ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ ഈ കാർപ്പറ്റിന് അരവിരൽ കട്ടി പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതൊന്ന് വലിച്ച് കയറാം നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയാൽ നടക്കും നടക്കുകയില്ല മറ്റേത് നാല് വിരൽ കട്ടിയാണ് എൻ്റെ കൈയ്യുടെ അല്ല അന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാരുടെ നാല് വിരൽ കട്ടിയുള്ള ഒരു കർട്ടൻ ഇവിടെ തൂക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കതിരമരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അഞ്ച് തൂണുകൾ അതിനു വേണ്ടി വെച്ച് അഞ്ച് തൂണുകളിന്മേൽ തൂക്കും ഇനിയും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും തമ്മിൽ ഇത് വേർതിരിച്ചു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും പ്രാകാരത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുവാൻ അതുപോലൊരു കർട്ടൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഇതിനുമുണ്ട് നാല് നിറം ഇതിനുമുണ്ട് അഞ്ച് തൂണ് ഇതിനുമുണ്ട് നാല് വിരക്കട കട്ടി ഇതേ നിറം നീലനൂൽ ധൂമ്രനൂൽ ചുവപ്പ് നൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാകാരത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് മൂന്നാമതൊരു കർട്ടനുണ്ട് ഇതേ കർട്ടൻ ഇതേ വീതി ഈ കർട്ടനുകൾക്ക് മൂന്നിനും പേരുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കർട്ടൻ ആ അങ്ങേ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങേ അറ്റത്തെ കർട്ടൻ്റെ പേര് ഗെയ്റ്റ് എന്നാണ് വഴി രണ്ടാമത്തെ കർട്ടൻ്റെ പേര് സത്യം മൂന്നാമത്തേതിൻ്റെ പേര് ജീവൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശു ഒരിക്കൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇത് മൂന്നും കൂടെ
ഇത് മൂന്ന് സ്ഥലത്തും അഞ്ച് തൂണുകളാണ് ഇതിനെ ഉയർത്തുന്നത് ഇത് പുതിയ നിയമസഭയിൽ അഞ്ച് ശുശ്രൂഷകന്മാരാണ് ദൈവം സഭയിൽ ഒന്നാമത് അപ്പസ്തോലൻ രണ്ടാമത് പ്രവാചകൻ മൂന്നാമത് സുവിശേഷകൻ നാലാമത് ഇടയൻ അഞ്ചാമത് അധ്യാപകൻ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പേരെ നിർത്തുന്നു ദേവാലയം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം സഭയം ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയണം ഒന്ന് ആലയത്തിൽ വരിക ആലയത്തിൽ വന്നാൽ ആദ്യമേ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുന്നത് കാണണം തർക്കങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉതകുന്ന കെട്ടുകഥകളെയും അന്തമില്ലാത്ത വംശാവലികളെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും മാത്രം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന യേശുവിനെ മാത്രം ഉയർത്തുന്ന അഞ്ച് ശുശ്രൂഷകന്മാരുള്ളതിനെ സഭ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലാത്തത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമേയല്ല എനിക്കൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങുക ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നറിയേണ്ടതിന് ഇത് എഴുതുന്നു നീ ദേവാലയത്തിനകത്തേക്ക് കയറിയ ഒരുത്തിന് നേരെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറാനൊക്കത്തില്ല കയറിയാൽ അവൻ കുറ്റക്കാരനായി തീരും അത്രയും കൊണ്ട് നിർത്തുക അവന് പല പടികളിലൂടെ നടന്നേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതിനിടയ്ക്ക് ചില ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് താമ്രത്തൊട്ടിയിൽ കാലി കഴുകി യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മേൽ യാഗം നടത്തിയ ശേഷമേ അവനിങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുത്തൻ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വരണമെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം സ്നാനപ്പെട്ടതായിരിക്കണം ഈ യോഗ്യതകളില്ലാത്തവൻ സഭയുടെ ഭാഗമേ അല്ല സഭയുടെ ഭാഗമേ അല്ല ഓ ഞാനും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു നല്ല കാര്യം സാത്താൻ പോലും ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് പോകാം നരകത്തിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് ദൈവപൈതലാകണമെങ്കിൽ ചില ഘടകങ്ങളിലൂടെ പോയേ മതിയാകൂ ഇതിനകത്ത് വരെ കയറി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറാൻ പുരോഹിതന്മാർക്കും മഹാപുരോഹിതനും മാത്രമേ അനുവാദമുള്ളൂ ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ചു പോകാണ് ആദ്യം ചിലയുടെ ദിലീപ്പായിട്ട് പിന്നെ പോകും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുവാൻ സാധാരണക്കാരൻ അനുവാദമില്ല പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പരാജയം പറ്റിയത് എത്രയെത്ര പുരോഹിതന്മാർ എത്രയെത്ര വർഷം പരിശ്രമിച്ചിട്ടും പ്രാകാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആകയാൽ പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യം നൂറ് ശതമാനം പരാജയപ്പെട്ടു പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തിന് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറ്റുവാൻ പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യത്തിന് ഒക്കത്തില്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ലേവ്യനായി ജനിക്കണം പുതിയ നിയമത്തിലും വീണ്ടും ജനനം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ആരാധന നടക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് പ്രാകാരത്തിൽ ആരാധന ഇല്ല പ്രാകാരത്തിൽ വരുന്നവർ ആരാധന കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കും ഇനിയും പ്രാകാരത്തിൽ ആരാധന കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് കുറേ ദൈവകൃപയൊക്കെ വേണം ചിലർക്ക് കുഷ്ഠരോഗം ബാധിക്കും ഞാൻ അങ്ങും ഇങ്ങും തൊട്ട് തൊട്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ എല്ലാം എടുക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എത്ര ഒരു ആയുസ് കൊണ്ട് തീരുകയിലും ദൈവവചനമാണ് കുഷ്ഠരോഗം ബാധിതനായി ഒരുത്തൻ ആലയത്തിൽ കയറാനൊക്കത്തില്ല അംഗവൈകല്യമുള്ളവൻ ആലയത്തിൽ കയറാനൊക്കത്തില്ല അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ചുണങ്ങുള്ളവൻ പുഴുക്കുത്തുള്ളവൻ ഏ പുഴുക്കടിയുള്ളവൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരും ചെറുതും വലുതുമായി ഒരുപാട് ഇതിനെ ഒരെണ്ണത്തിന് ആലയത്തിൽ കയറാൻ ഒക്കുകയില്ല കാര്യം ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ ചില ക്രമീകരണം വേണം ഇവിടെ കള്ളടിച്ചവനും പുക വലിക്കുന്നവനും ഒക്കെ കയറിയിരിക്കുന്നതിന് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രാകാരം വന്ന് വിളിക്കരുത് അല്ലേ അല്ല അത് നരകത്തിൻ്റെ പ്രാകാരമാണ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രാകാരത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ അതിനുപോലും കുറേ യോഗ്യതകളുണ്ട് ഒരു ഒരുത്തിന് കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചാൽ അവനെ പാളയത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ തള്ളണം അകത്തെങ്ങും കയറ്റല്ല ഇനി ഒരുത്തൻ്റെ കുഷ്ഠരോഗം ശുദ്ധമായാലോ അവനൊരു അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം ഒരു യാഗം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം പ്രാകാരത്തിൽ വന്നിരിക്കാം അഭിഷേകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തൈലത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് തൊടാൻ പോവാം തൈലത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു പുരോഹിതനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യട വിരൽ എണ്ണ ഇരിക്കുന്ന തൈലപാത്രത്തിലോട്ട് തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത്തെ കാതിൻ്റെ മേലും വലത്തെ കൈയുടെ പെരിവിരലിൻ്റെ മേലും തൊട്ട് പെരട്ടിയ മതി അഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം എണ്ണ പോലും വേണ്ട ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു ഒരുവനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ഇത്രയും മതി നിങ്ങൾക്കറിയാം ദാവീദിൻ്റെ അഭിഷേകം വേറെയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ല പോകുന്നത് ഒരു സാധാരണ അഭിഷേകത്തിന് ഒരു കൈവരളിൽ തൊടുന്ന എണ്ണ മതി ഒരുത്തനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഒരിക്കൽ കുഷ്ടം ബാധിച്ചവനെ ആലയത്തിനകം തിരുത്തണമെങ്കിൽ അവനുള്ള അഭിഷേകം പുരോഹിതൻ്റെ ഇടത്തെ കൈവെള്ളയിൽ നിറച്ച് തൈലമെടുത്ത് അവൻ്റെ തലയിൽ ഒഴിക്കണം ഒരു പാവി മാനസാന്തരപ്പെട്
വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറിയാൽ ആരാധിക്കാം പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതന് മാത്രം കയറാം ആ കയറുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പാപമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒടുവിലത്തെ കയറ്റമാണ് അവിടെ ചത്തു വീഴും സാധാരണക്കാരൻ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറിയാൽ ഉടൻ മരിച്ചു വീഴും ആലയം അതിനെയാണ് സത്യത്തിൽ ആലയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തോന്നിവാസം നടക്കാനുള്ള ഇടമല്ല പകരം ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇടമാ നീ ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് ഇത് എഴുതുന്നു പുതിയ നിയമ ദേവാലയത്തിൽ നാം നിൽക്കുന്നത് അതിവരിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് സമയഭേദം കൂടാതെ കൃപാസനത്തോട് അടുത്തു വരുവാൻ കൃപാസനമെന്ന് പറയുന്നു ഒന്നിരിക്കുന്നത് അതിവരിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് അതിവരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറുവാൻ കർത്താവ് ഒരു ദൈവവൈതലിന് കൃപ തന്നു മറക്കരുത് അയോഗ്യമായ ചെറുതൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തിരിച്ചു പോകത്തില്ല തീർന്നത് തന്നെ മോനെ തീമോത്യോസേ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് എഴുതുകയാണ് അറിവില്ലാതെ നടന്നാൽ മരിച്ചു വീഴും ഞാൻ ഇനി വേറൊരു ആങ്കിൾ കൂടെ വരാം പുരോഹിതന്മാർക്ക് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറാം മഹാപുരോഹിതന് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴിയും ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്പീഡ് കൂടി പോകുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറയാൻ അറിയാം മഹാപുരോഹിതന്മാരോ പുരോഹിതനോ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ പ്രാകാരത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തൻ്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഭയങ്കരമാണ് ഒന്ന് മഹാപുരോഹിതനും പുരോഹിതനും ശരീരം വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനും സ്നാനപ്പെടാത്തവനും ഒന്നും ഇതിനകത്തുനിന്നും കയറാൻ പറ്റിയില്ല ശരീരം വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം എന്നിട്ട് ആദ്യമേ ഒരു കാൽച്ചട്ട ഇടണം ഇടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കാൽച്ചട്ട ചണനൂലുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗാർമെൻസ് എടുക്കുന്നത് മുഴുവനും കഴിവുള്ളിടത്തോളം സോഫ്റ്റ് തുണി കൊണ്ടായിരിക്കും ചണനൂല് ചാക്കുകൊണ്ട് ഒരു 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 അണ്ടർ ഗാർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ തോന്നിയിരിക്കാമോ ചൊറിഞ്ഞ് കച്ചവടം കഴിയും ട്രൂ പക്ഷെ പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതൻ ആലയത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ ചണനൂല് കൊണ്ടുള്ള അര കാൽച്ചട്ട ധരിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ കാൽച്ചട്ട അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരുപാട് വസ്ത്രമുണ്ട് കണ്ടാൽ ഭയങ്കര മനോഹരമായ വസ്ത്രധാരണമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ തുടക്കം ഇവിടുന്ന കാരണം നീ ആലയത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ നിൻ്റെ നഗ്നത വെളിവാകാതിരിക്കുവാൻ ഇതില്ലെങ്കിൽ ചത്ത് താഴെ കിടക്കും ആലയത്തിനകത്തൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പടിയൊന്ന് ഉയരുമ്പോഴ പലരുടെയും തനി നിറം പുറത്തു വരുന്നത് പുറകിലിരുന്ന് പാട്ട് പാടിയ ആളിനെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ആളിനെ തൊടുകല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറകിലിരുന്ന് പാട്ട് പാടിയ ആളിനെ മൈക്ക് കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവൻ്റെ തനി നിറം വരുന്നത് മോനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ നഗ്നത പുറത്തു വന്നാൽ നിൻ്റെ തനി നിറം പുറത്തു വന്നാൽ പിന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇല്ല അത് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു ചൊറിയുന്ന കാച്ചട്ട വേണം കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഒഴിഞ്ഞൊരു കാലമില്ല ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല ഇത് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ദൈവദാസന ഞാൻ ദൈവദാസന ഞാൻ ദൈവദാസന ഞാൻ ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നറിയേണ്ടതിന് ഇത് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഇതിനകത്തെ നടപ്പിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം നടക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ സാധാരണ ഒരു ഇടത്തല്ല ഈ പറയുന്ന ഗൗരവം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി ദേവാലയത്തിന് അകത്തെ ഉപകരണങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്ന് തൊടട്ടെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്തെ ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ മോശയോട് പറയുമ്പോൾ നീ ഇന്നതുണ്ടാക്കണം 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 ഞാൻ ഇതിനകത്തെ യാഗപീഠം ഒന്ന് തൊടാൻ പോവാം ഐ എം സോറി കൃപാസനം അങ്ങനെ അറ്റത്ത് തോന്നിയിരിക്കട്ടെ ഞാൻ കൃപാസനം എല്ലായിടത്തും ഇതുതന്നെ എല്ലായിടത്തും ഇതുതന്നെ ഞാൻ കൃപാസനം ഒന്ന് തൊടാൻ പോകുക കൃപാസനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അളവിനെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൃത്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന നീളം ഇന്ന വീതി ഇന്ന ഉയരം ഉള്ളതായിരിക്കണം കൃപാസനം നിയമപ്പെട്ടകം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന അടപ്പിനെ കൃപാസനം എന്ന് വിളിക്കും നിയമപ്പെട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പെട്ടിയ അതിന് മേ മേമൂടിയില്ല അഞ്ച് വശമേ അതിനുള്ളൂ അതിനകത്ത് നിയമത്തിൻ്റെ കൽപ്പലകകൾ മഞ്ഞായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊൻപാത്രം അഹരോൻ്റെ തളിർത്ത വടി ഈ
ഇവിടെ ഒരു വളയം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഒരു വളയം ഉണ്ടാക്കി ഇനി പുറകിലും അതുപോലെ രണ്ട് വളയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതിനകത്തൂടെ കയറ്റാൻ ഒരു ക്രോബാർ വേണം ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ഈ ക്രോബാർ ഇതിനകത്തൂടെ കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ തോളയിൽ വേണ്ടി ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഈ വളയം വെക്കുന്ന ഇടം മുതൽ വളയം വെക്കുന്ന ഇടം മുതൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കൃപാസനം വരെയുള്ള അകലം തോളത്ത് ഈ ക്രോബാർ ഇരുന്നാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ വയ്യാത്ത കിളരത്തിലെ ഇത് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും എനിക്ക് കാണാവുന്ന താഴ്ചയിലേക്ക് കൃപാസനം താഴത്തില്ല അകത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണാനൊക്കത്തില്ല അതിനേക്കാൾ മേളില ദൈവമഹത്വം ദൈവമഹത്വം കണ്ട ഒരുത്തനുമില്ല ദൈവം അതിനേക്കാൾ വലുതാ ഇനി അടുത്തത് ഇതിനകത്തൂടെ കടത്തുന്ന ക്രോബാർ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ക്ലോക്ക് വേഗത്തിൽ പോകുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വിഷയം ബൈബിളിലില്ല വാക്യം വിശദീകരിക്കേണ്ട ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് ഇത് എഴുതുക ഇതിനകത്തൂടെ കയറ്റുന്ന ക്രോബാർ ഉണ്ടല്ലോ തടിയ അത് പൊള്ളയായിട്ടുണ്ടാക്കണം അതിനകത്തെ പൊള്ളയുടെ വലിപ്പം വരെ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക എനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം ദൈവം വേറൊന്നാ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള അളവുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം ദൈവത്തെ ഇത് പഴയ നിയമദേവാലയമാണ് ഞാൻ തൊടുന്നത് സാക്ഷാൽ വരാനുള്ളതിൻ്റെ നിഴൽ സാക്ഷാൽ ഉള്ളതിൻ്റെ വെറും മാതൃക അതിന് വിരോധമായി ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മഹാപുരോഹിതൻ ചത്ത് ദേവാലയത്തിൽ കിടക്കും അയാളെ പുറത്തെടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതാ ദേവാലയം ജീവനുള്ള ദൈവം ഇറങ്ങി വസിക്കുന്ന സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ വരുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം ഇതിനകത്ത് നടക്കാൻ നാം അറിയണം ഓ മോനെ തീമോത്തിയോസേ ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വരാമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുകയാ താമസിച്ചു പോയാലോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ നീ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് എഴുതുകയാ തീമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം സഭയാം ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ കൈയടിച്ചു പോകാനുള്ള ഇടമല്ല ദേവാലയം ഞാനൊരു കൊച്ച് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓർക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഇതേ കേസിൽ രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തിനകം ഉണ്ടായി അതിലൊന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു കൊച്ചൻ തിരുവല്ലക്കാരൻ കല്യാണം കഴിച്ചു നല്ല പിള്ളേർ ആ കൊച്ചൻ വളരെ മര്യാദക്കാരനായിരുന്നു പെൺകുട്ടി എം എസ് സിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നത് കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം തുടരേണ്ടതിന് അവൾ പഠിച്ചിരുന്ന കോളേജിൽ തുടർന്ന് പഠിച്ചോളാൻ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു അങ്ങനെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു കിട്ടുന്ന കാശൊക്കെ അവൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അവളാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂടെ ആ പണവുമായി ജീവിച്ചു എല്ലാവരും തന്നെ അറിഞ്ഞതായിരിക്കണം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് അകലമായിരുന്നു അവരുടെ ഹോസ്റ്റൽ ഞാൻ ഹോസ്റ്റൽ കാണാനൊന്നും പോയെന്നല്ല എൻ്റെ ചർച്ച വന്നിട്ടുള്ളവരുമല്ല കൃപയാൽ വരാതെ അവർ പൊക്കളുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണമുണ്ട് രണ്ടായാലും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നടപ്പ് ശരിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞു ഒരവധിയിൽ അദ്ദേഹം നാട്ടിലോട്ട് പോകാതെ പെൺ ആ ബാംഗ്ലൂരിന് വന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷം സ്നേഹം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ രാത്രിയിൽ ഒരൊറ്റ ബെഡിൽ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൾ ആർക്കൊക്കെയോ എസ് എം എസ് അയക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ ഇവനുണ്ടായി ഇത് ഡൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ആർക്കാ എസ് എം എസ് അയച്ചതെന്നും ആ വാചകങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു അവൾ പതിവ് പോലെ കോളേജിൽ പോയി അന്ന് അവനൊരു നല്ല വെട്ടുകത്തി തേച്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു എവിടെ നിന്നത് കൊണ്ടൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ വൈകിട്ട് വന്ന ശേഷം ആ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് ഈ മിനിറ്റ് വരെ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് യോഗ്യമായി ജീവിക്കണം അയ്യോ എനിക്കങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വളരെ സന്തോഷം അന്ന് രാത്രിയിലും രണ്ട് മണിയോടുകൂടെ എസ് എം എസ് പോയി അവൻ ഉണർന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു ഇവളെ പല കഷ്ണമായി വെട്ടിക്കയറി പല കഷ്ണമായി വെട്ടിക്കയറി ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവല്ലക്കാരനാണ് പയ്യൻ അത്രേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് ട്രിവാൻഡ്രത്തോരടുത്ത് പറഞ്ഞു പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്ന് ചില കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ദേവാലയത്തിലെ തൊടാനായിട്ടാ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാ
ഇതൊരു ഭയങ്കര ക്രൂര കൃത്യമായിപ്പോയി എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു ചിലർ പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ കറക്റ്റ് കൃത്യമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ക്രൂരതയുമില്ല നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നോക്കുക ചില കാര്യം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിനോട് അങ്ങനെ വേണം കാണിക്കാൻ അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു മുനെ കേവലം മനുഷ്യൻ ബലഹീനർ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ സേവിക്കാനെന്ന പേരിൽ എൻ്റെ ആലയത്തിൽ വന്ന ശേഷം മൊബൈലിട്ട് കളിക്കുന്നവനെ ഞാൻ കീറാതെ വിടുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നെ ആരാധിക്കാനെന്ന പേരിൽ ആരെയാ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ദൈവം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാലും പാട്ടും പാടി ചാടിയേച്ച് പോകാൻ വന്നതല്ല ജീവനുള്ള ദൈവം വസിക്കുന്ന ആലയത്തിൽ ഓ ഇതിനകത്ത് വന്ന ശേഷം മൊബൈലിട്ട് കളിക്കുന്നവനെ ഞാൻ കീറാതെ വിടുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നാം സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിലാണെന്ന ഓർമ്മ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ വിടപ്പ എൻ്റെ ഹൃദയം എവിടെല്ലാമാണ് പോകുന്നത് ചില മിനിറ്റുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ പലരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല കാര്യം ദേവാലയമല്ല ദൈവസാന്നിധ്യവും ഇല്ല എന്നാൽ ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് തീമോത്തിയോസ് നീ അറിയണം അതിന് ഞാൻ ഇത് എഴുതുക ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയം ഒരു വശത്ത് മക്കളാകയാൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മറുവശത്ത് ദഹിപ്പിക്കുന്ന ആഗ്നിയാകയാൽ ഭയത്തോടെ നാം തിരുസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കയാ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മറക്കരുത് ഞാൻ ആരാ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാ ദേവാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കർത്തൃമേശ കണ്ട് ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചു ഞാനൊരു മറുവശം പറയാം ഇത്രയും പേർക്ക് കർത്തൃമേശ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്ന കർത്ത എലിമെൻസ് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി കാണും അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് കർത്തൃമേശം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം പോളിയോ കുച്ചുവിൻ്റെ ചർച്ചിൽ ആറര ലക്ഷം പേര് വരെ ഒരുമിച്ച് കൂടും ഇവിടെ അറുപത്തി എണ്ണായിരം പേര് അവരുടെ ആവറേജ് ഒരു ആരാധനയ്ക്കിരിപ്പുണ്ട് അറുപത്തി എണ്ണായിരം പേർ ആവറേജ് ഒരു ആരാധനയ്ക്കിരിപ്പുണ്ട് കർത്തൃമേശയുടെ എലിമെൻസ് കൊടുക്കാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കും കാര്യം ഇത് കൂടുതൽ എടുത്താൽ പന്ത്രണ്ട് സർവീസ് ഒരാഴ്ച എങ്ങനെ നടത്തിയെടുക്കും എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എട്ടര ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് കർത്തൃമേശം കൊടുക്കണം ഒരു ഞായറാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് സർവീസ് ആണ് ഒരു ഞായറാഴ്ച ഓരോ മണിക്കൂർ വീതം ഓരോന്നിന് ഇത്രയും സമയം എടുത്താൽ ഓരോന്നിന് ആറര ലക്ഷം അറുപത്തി എണ്ണായിരം ആളുകളുണ്ട് ഓരോ ഓരോ സർവീസിലും അവരുടെ ഡിവൈസ് വേറെ ഞാൻ ഡിവൈസസ് അല്ല പറഞ്ഞത് മെതേഡുകളല്ല പറഞ്ഞത് നമുക്കിപ്പോൾ അടുത്ത ഹോൾ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയി ലോകത്തിൽ കൊള്ളാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ചർച്ചസ് കണ്ടേച്ചുവാ കർത്തൃമേശ പിരി എടുക്കു കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈസസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ത്രോത്ര കാഴ്ച എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഓഡിറ്റോറിയമാണ് പണിയുന്നത് ഇത്രയും പേർക്ക് ചർച്ച് പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത്രയും പേർക്ക് കർത്തൃമേശ കൊടുത്തേച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര നാൾ എടുക്കും ഇത്രയും പേരുടെ സ്വോത്ര കാഴ്ച പിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ എടുക്കും ഡിവൈസസ് ഞാൻ ഡിവൈസസ് അല്ല മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ വരുന്ന ദൈവപൈതൽ ദേവാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചായി പറയുന്നത് തുടക്കം അകത്ത് കയറാൻ യോഗ്യത ആർക്ക് ഒന്ന് ഗേറ്റിലൂടെ അകത്ത് വന്നവർ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിന് അകത്ത് കയറാൻ അനുവാദമുള്ളൂ സഭയുടെ അകത്ത് പ്രാകാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ തൊടുന്നത് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവർക്കായി എൻ്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കയറി ഇറങ്ങാവുന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട് മറക്കരുത് ഇതിനകത്ത് അനേകർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു പലരും ശവിക്കപ്പെടുന്നു പലരും ശവിക്കപ്പെടുന്നു അരികത്തിനകത്ത് കയറുന്നത് പ്രധാനമാണ് ഒരിക്കലേ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ ഒരാരാധന നടക്കും തീരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തീരെ ചെറിയ സഭ തീരെ ചെറുതായിരുന്ന കാലം മേ ബി ഒരു നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപതോ പേര് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നു ഉദ്ദേശം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചൻ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നു ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ടു ഷുവർ അടുത്ത വാചകം ഞാൻ പോർത്തു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പുതുതായി ജോലിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ വന്നതാ ആരോ അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് വന്നു എല്ലാവരും കൂടെ പാട്ടുപാടി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇവൻ കൈയും കാലും പിരിച്ച് തറയിൽ വീണു ഒരു ഭൂതമായിരുന്നു മൂന്നാല് പേര് കൂടി എടുത്ത് വെ
അന്നൊന്നും ഇളകിയിട്ടില്ലല്ലോ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഓർമ്മയായി പിന്നെ മുമ്പേ കർത്താവ് ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ അമ്മ കൊച്ചിലെ മുതൽ എന്നെ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ രണ്ടു വയസ്സിലൊക്കെ ദേവാലയത്തിൽ വരുന്ന പരുവമാണ് ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന പരുവമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയായി ഇത് പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ ഞായറാഴ്ച മിസ്സാക്കിയിട്ടില്ല ഇതിപ്പം ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് വന്നു എൻ്റെ പള്ളി എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞേ കൊണ്ട് വേറൊരു പള്ളിയിലോട്ട് എന്നെ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ കിടാ കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം നീ പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിലെ ആരാധനയിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നാലും അന്ന് ഇത് ഇളകുകയല്ലേട നിങ്ങൾക്കിത് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ വല്ലതിലും കയറി ഇറങ്ങിയതിനെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയം ഓ ഗോഡ് അതിനകത്ത് നടക്കാൻ നീ അറിയണം അതിനകത്തെ അളവുകൾ വേറെ അതിനകത്തെ പ്രമാണങ്ങൾ വേറെ ഇതിൻ്റെ വെളിയിലത്തേതല്ല അകത്തെ പ്രമാണം ഇതിനകത്ത് വന്നാൽ തേണ്ട ഒരു പെട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ക്രോബാറിൻ്റെ അകത്തെ പൊള്ളയ്ക്ക് വരെ ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാ വന്നത് നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കയറും ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഒരു വിനതിനകത്തേക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടുക രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഒരു വിനതിനകത്തേക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള ആ കർട്ടണിലൂടെ അകത്ത് കയറണം അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് വഴി എന്നിലൂടെ മാത്രമേ അകത്ത് കയറത്തുള്ളൂ ആ കർട്ടൻ ഞാനാ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ രക്ഷയ്ക്കൊരു മാർഗമില്ല ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മീതെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട രണ്ടാമതൊരു നാമമില്ല ഈ നാമത്തിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഇതിനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ദേവാലയം ആണോന്ന് ഞാൻ ക്രോസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യും അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകന്മാരുണ്ടോന്ന് സഭയിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകന്മാരാരാ അപ്പസോലൻ പ്രവാചകൻ സുവിശേഷകൻ ഇടയൻ അധ്യാപകൻ പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്ന പലയിടത്തും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അല്ലേ ഞാനൊന്നും ഒന്നും ഒന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും ദേവാലയം ദേവാലയമാ ഞാൻ ഈ കൺവെൻഷനുകൾക്കൊക്കെ സാധാരണ പോയി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു അൻപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവിടെ ഇവിടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അറുപത് കഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അത് ഇച്ചിരിയൂടെ രൂക്ഷമായി ഇപ്പം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു വരാം ഒന്ന് എയർപോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അവിടം വരെ ഞാൻ വരാം എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അയക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വഴി അറിയാവുന്ന ഒരാളിനെ അയക്കണം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമായി അതിന് മുമ്പ് വരെ ഞാൻ വർഷങ്ങളോട്ട് കൺവെൻഷൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൃപയാൽ അൻപത്തി അഞ്ച് വർഷമാകുന്ന ശുശ്രൂഷ അൻപത്തി നാല് വർഷമായി ശുശ്രൂഷ അതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറെക്കുറെ ഒരു അഡ്രസ്സ് കിട്ടാമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ചെല്ലുമായിരുന്നു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ഒരാളിനോട് ചോദിച്ചു നിരക്കട്ടെ തൻ്റെ തൻ്റെ ഇന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പോകുന്ന വഴി ഏതാ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞ് നിരക്കട്ടെ പാസ്റ്റർ തൻ്റെ ഇന്നടത്ത് എന്ന ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്കൂൾ കാണും ആ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് അങ്ങ് തിരിഞ്ഞാൽ മതി കറക്റ്റ് അങ്ങ് ചെല്ലും ഓക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്ന് ഒരു സ്കൂൾ തപ്പി നടക്കുക ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഗുശ്രതി കുട്ടനെ കണ്ടു അവനോട് ചോദിച്ചു മോനെ ഇവിടെ ഈ സ്കൂൾ ഏതാണ് തണ്ടർ ണ്ടാ കാണുന്നതാ സ്കൂൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തണ്ടർ കുറെ നേഴ്സുമാർ വെളുത്ത ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഇട്ട് ടെതസ്കോപ്പും ഒക്കെ തൂക്കി ഇതിലേ പോകുന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് ടെതസ്കോപ്പും ആയിട്ട് അതിലേ പോകുന്നു ഇവിടെ കരച്ചിലും ഞരക്കവും ഒക്കെ കേൾക്കാം വാട്ട് ഈ കോൾ മരുന്നിൻ്റെ മണവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ ഇത് സ്കൂളാണോ ഹോസ്പിറ്റലാണോ കുശ്രതി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതാണോടാ സ്കൂൾ ഇത് സ്കൂളാണ് സ്കൂളാണ് ഇതാ സ്കൂൾ ഇടാ എനിക്ക് കണ്ട അറിയത്തില്ലടാ സ്കൂൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വടി പിടിച്ച അധ്യാപകനും അല്ലേ പുസ്തകം പിടിച്ച പിള്ളേരും ബ്ലാക്ക് ബോർഡും ചോക്കും ഒക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സ്കൂളാണേലും അതൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പം അവൻ എന്നോട് പറയുക അത് അല്ലെന്നേ ഇതാ സ്കൂള് പണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പു
അവിടെ നിൽക്കുന്നതും അപ്പോസ്തോലന അവിടെ നിൽക്കുന്നതും പ്രവാചകന പക്ഷെ ആകത്തേക്ക് കയറുന്നവൻ തേണ്ട വരുന്നു ദൈവസാന്നിധ്യം പരിലസിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോട് തൊട്ടു നിൽക്കുന്നു ഇവിടെയും അതേ തിരശീല അതേ ക്രിസ്തു അതേ സ്വഭാവം അതേ തൂണുകൾ പക്ഷേ ഇവരും ദൈവസാന്നിധ്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്നിവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഈ മക്കളെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്കൊന്ന് കയറുമോ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ കയറുന്നവരെ കർത്താവ് യേശു ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ജനത്തെ അമ്പതും നൂറും വീതം പന്തിക്കിരിക്കെ അൻപതിൻ്റെ പന്തിയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചവരെ നൂറിൻ്റെ പന്തിയിലേക്ക് തമ്പുരൻ കയറ്റട്ടെ നമ്മൾ നരയ്ക്കുന്നത് വരെ ഒരുപോലെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകർ വളർച്ച ഉണ്ടാകട്ടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ നമുക്ക് ലെവലൊന്ന് മാറട്ടെ തമിഴ് ദാസൻ രാവിലെ മുതൽ പറയുന്നുണ്ട് സഭയടുത്ത ലെവലിലേക്ക് മാറണം അതെ സഭയടുത്ത ലെവലിലേക്ക് മാറണം ശുശ്രൂഷകൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് മാറണം ശുശ്രൂഷകന്മാർ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് മാറണം വളർത്തുന്ന ദൈവം കയറിയവൻ അവിടെ നിൽക്കാനല്ല അവൻ മുൻപിലേക്ക് വരുവാൻ പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യം അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ട ഇടമിതാണ് പ്രാകാരത്തിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറ്റാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം തമ്പുരൻ മാറ്റി പാരലി തൊട്ടു വരാം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് മുന്നമേ പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യം ആകപ്പാടെ അവതാളത്തിലായി അതിനകത്തെ പുരോഹിതന്മാർ വീഞ്ഞുകുടിച്ച് ചാഞ്ചാടി മദ്യപിച്ച് ചാഞ്ചാടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ തൊട്ടു പുരോഹിതനും പ്രവാചകനും ഒരുപോലെ വഷളായി വീഞ്ഞുകുടിച്ച് ചാഞ്ചാടി വിശുദ്ധ മേശകൾ ശർദ്ദിൽ കൊണ്ട് വഷളായി ദൈവം ദൈവാലയം വിട്ടുപോയി ആകപ്പാടെ കൃപ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സക്രിയ പുരോഹിതനും തൻ്റെ ഭാര്യ ഏലു സമയത്തും മാത്രമായി ബാക്കി ഒക്കെ കൃപയിൽ നിന്ന് വീണു അക്കാലത്താണ് തൻ്റെ സക്രിയ പ്രവാചകൻ ഒരു മകൻ ജനിച്ചത് യോഹന്നാൻ യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു താൻ യേശുവിൻ്റെ വഴി ഒരുക്കാൻ വന്നവനാ എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തു ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകയ അതിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന കാലഘട്ടമായി യോഹന്നാൻ അതിന് ഇടയിലത്തെ കണ്ണിയായി യോഹന്നാനും തൻ്റെ പിതാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കാൻ പോവുക പിതാവാകുന്ന സക്കരിയ പുരോഹിതൻ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ എവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് മരുഭൂമി ഇത് ഞാൻ യാഗപീഠത്തിൻ മേൽ യാഗം നടത്തുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ യോർദാനിൽ മുക്കിപ്പോക്കുക ഇദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കാഴ്ചയപ്പം തിന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ ഓ യോഹന്നാൻ തന്നെ എട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനിയും ആ തീറ്റി ഇദ്ദേഹം വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ ഒട്ടകരോമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയിൽ തോൽവാറും ഇദ്ദേഹം ആകപ്പാടെ ജനത്തെ ആംഗ്യം കാണിച്ച് കൈക്രിയ കാണിച്ച് മുൻപിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു സർപ്പ സന്തതികളെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെ യോഹന്നാൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു സർപ്പ സന്തതികളെ പാപമോചനത്തിനുള്ള സ്നാനത്തിന് വാ തെണ്ട് പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വഴിമാറ്റം തുടങ്ങി രണ്ട് പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമാണം ഭൂമിയിൽ ഒരു സമയത്ത് ഒറ്റ മഹാപുരോഹിതനെ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നാലെണ്ണം വരെ ഒന്നിച്ച് മഹാപുരോഹിതന്മാരായ ചരിത്രമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനന സമയത്ത് രണ്ടെണ്ണം മഹാപുരോഹിതന്മാര അമ്മായിയപ്പനും മരുമോനും അമ്മായി സോറി അന്നാവും കയ്യാഫാവും ഒരുമിച്ച് മഹാപുരോഹിതന്മാർ ഇതാകപ്പാടെ പാളം തെറ്റി പാളം തെറ്റി ആടുക കാരണം പുതിയ നിയമ പൗരോഹിത്വത്തിന് ഇത് വഴിമാറിയേ മതിയാകൂ ഇനിയും മിച്ചമുള്ളത് പുരോഹിതൻ്റെ വസ്ത്രമാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ റിട്ടയറായ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെയോ അടുത്ത പുരോഹിതനെയോ പൗരോഹിത്വ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ റിട്ടയർ ആകുന്ന പുരോഹിതൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം രണ്ടാമത്തെ മകന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആളിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറുകയോ താടി പിച്ചിപ്പറിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പൗരോഹിത്യം മരിക്കും തൻ്റെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു തൻ മിണ്ടാതെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഓൾഡ് വായിൽ നടന്നു പക്ഷെ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു അയാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒത്തിരി ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ യേശു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുൻഭാഗം മിണ്ടാതെന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ അവൻ വായ അടച്ചു നിന്നു പക്ഷെ പറയേണ്ടതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു മഹാപുരോഹിതൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാകുന്ന ക്രിസ്തു തന്നെയോ ഞാൻ നിന്നോട് ആണയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ആണോടാ സത്യത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ യേശു പറഞ്ഞു ഞാനാകുന്നു
ഇനിയും ആകെ മിച്ചമുള്ളത് ആ തിരശ്ശീലയാ നാലുവരക്കട കട്ടിയ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കീറാൻ നോക്കുന്നതല്ല തമ്പുരാൻ അതിൽ ഒരു ചവിട്ട് ചവിട്ടി താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് അല്ല കീറിയത് മുകൾ തൊട്ട് താഴോട്ട് കീറി അത് തമ്പുരാൻ ചെയ്തതാ ഇതിനെ എടുത്തു ദൂരെ കളഞ്ഞു അതിന്റെ കാലഹരണപ്പെട്ട അഭിനയങ്ങൾ ഇന്നും നടക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള പുരോഹിതന്മാർക്കും മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിനുമായി എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നാം ആരാധിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ പക്ഷെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്ത് നീ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നറിയണം ഇതിനകത്ത് കയറുന്നവൻ ക്രിസ്തു മുഖേന വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവനാ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പകൽ വീണ്ടും ജനനം ലഭിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏകനാമം യേശുവിന്റെ നാമമാ ആ നാമത്തിൽ വിടുവിക്കപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം ഇവിടെ ഞാനൊരു കൊച്ചു കറക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പോകാം ആത്മമണ്ഡലം ഏറെക്കുറെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരു പദമുണ്ട് അത് പറയാൻ പോവാം ഉൽപ്പത്തി വെളിപ്പാട്ട് ഐ എം സോറി അപ്പസോല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനംപ്രതി സഭയോട് ചേർത്തു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെന്നാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിച്ചേക്കണേ ഒന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തേക്കണം it's a future tense such as and the lord added them to the church daily such as should be saved past and salla it's a future tense reksha vishwasa vetu parangidu kondu complete alla അല്ലെങ്കിൽ നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു വന്ന പദം ഇൻകംപ്ലീറ്റാ അല്ലെ കള്ളമാ വേദപുസ്തകത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എവ്രി വേർ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ദ ലോഡ് ഷുഡ് ബി സേവ്ഡ് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ കർത്താവ് ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തു രക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് കാലഘട്ടമുണ്ട് ഞാൻ ആ കൺസെപ്റ്റിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളവരെ കർത്താവ് ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തു അവരോട് യേശു പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറിയവർക്കായി എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ജാതികൾ കാലികത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് അനുവദിക്കാത്തവൻ തിരുസഭയിൽ കയറാൻ പാടില്ല അവൻ തിരുസഭയുടെ ഭാഗമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ എൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പന്ത്രണ്ട് തേക്കുന്നതിന് മുമ്പേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ സ്നാനം വെറ്റു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു പ്രൈസ് ലോട്ട് ഇപ്പം വീട്ടിൽ തിരിച്ചു ചേർത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് സുരേഷ് ബാബു ഒരു ടെലിവിഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തു അതിനകത്ത് സുരേഷ് ബാബു എന്നോട് ചോദിച്ചു പാസ്റ്റർ പണ്ടെനിക്ക് നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടതല്ലേ അതെ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട് അറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലയ്ക്ക് പോയി മെമ്മറീസിൻ്റെ വീട്ടുകാരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അറിയും എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പലരും അത്രയും അറിയത്തില്ല എൻ്റെ അപ്പൻ ഒരു ഗ്രാമീണനായി മരിച്ചു ഞാൻ വെറും ഗ്രാമീണനാണെങ്കിലും കർത്താവ് തൻ്റെ വേലയുടെ മുമ്പിൽ പലയിടത്തും ഒക്കെ അയച്ചു എന്നാൽ വീടറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സുരേഷ് ബാബു സ്റ്റിൽ പേര് പറഞ്ഞാലും ആറി പേര് പറഞ്ഞാലും ആറി സിംഗപ്പൂരിൽ സോറി മലേഷ്യയിൽ കോലാലംപൂരിൽ ഇതുവരെ ഒരു മലയാളി പെൻ്റെ കോസ് ചർച്ച ഇല്ലറിയാവൂ ഹോൾ കോലാലംപൂരിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു മലയാളി പെൻ്റെ കോസിൽ ചർച്ചയില്ല മേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആരോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് മലേഷ്യയിലുള്ള ഒരു മലയാളി പാസ്റ്റർ മലേഷ്യ ജനിച്ചു വളർന്ന് മലയാളം അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു മലയാളി പാസ്റ്റർ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവിടെ ചെന്നു ഒരു മലയാളി പെൻ്റെ കോസിൽ ചർച്ച് അവിടെ രൂപീകരിക്കണം എന്ന് മേരിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ എന്നെ വിളിച്ചു അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് വരണം നമുക്കിവിടെ ഒരു ചർച്ച് ഫോം ചെയ്യാനാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ദിവസങ്ങളിൽ പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ആ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് വരാൻ ഒക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വിളിച്ച് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ പോരാ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ചർച്ച് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പാസ്വേ തന്നെ വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ആ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഒക്കുകയില്ല ഞാനൊന്ന് കോലാലംപൂരിലുണ്ട് അതിനോട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അതിനോട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ അടുത്ത രാജ്യത്ത് ചെന്നേ പറ്റൂ ഞാൻ കൺവെൻഷൻ കൊടുത്തുപോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും
എൻ്റെ വിവാഹപ്രായമായപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പം പറഞ്ഞു മർത്തോമ്മ പള്ളി വരാം അവൻ കല്യാണം കഴിക്കില്ലേ നിൻ്റെ കല്യാണം നടത്തുകയില്ല പിന്നെ വേണ്ട ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ബന്ധുക്കോസ് പോയത് യേശുവിനെ സേവിക്കാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചത്തോളാം എൻ്റെ അനിയൻ്റെ വിവാഹം എൻ്റെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ നടത്തി എൻ്റെ അപ്പൻ അവൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടേച്ചാൽ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോയി എന്നോട് പറഞ്ഞു അവസാന നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി പറയണ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കല്യാണത്തിന് മാത്രം പള്ളി വന്നാൽ മതി നീ സ്നാനപ്പെട്ട പെണ്ണെ കല്യാണം കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്നാനപ്പെട്ടേച്ച് മർത്തോമ പള്ളിയിൽ പോയി കെട്ടുന്ന പെണ്ണിനെ ആർക്ക് വേണോടാ ആത്മീയനോ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടേച്ച് തിരിച്ചു വാനോ ഒത്തു ചെങ്കടൽ കടക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് സ്നാനം ചെങ്കടൽ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നതിനെക്കുറിച്ച് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു നീ വിട്ടേച്ചു പോയ സൈന്യത്തെ മേല കാണത്തില്ല ഇന്ന് കണ്ട മിശ്രീമിനെ മേല കാണത്തില്ല അയ്യോ പദങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ് ഇന്ന് കണ്ട മിശ്രീമിനെ ഇനി മേലെ കാണത്തില്ല ഞാൻ നിന്നെ പുറത്തെടുക്കുക അതാ സ്നാനം അതാ ചെങ്കടൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഞാൻ വേറൊരു വാക്യം കൂടെ തൊടാൻ പോകാ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം ശാപങ്ങളുടെ ലക്ഷണം വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാ നീ വിട്ടുപോകുന്ന മിശ്രീമിലേക്ക് നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടി കപ്പലേക്ക് എത്തി തിരിച്ചുകൊണ്ട് കാടിമയായി കെട്ടി നിർത്തും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരേലും ഒന്നെടുത്തു ആവർത്തനം ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റിലോട്ട് വരും ആരേലും ഒരാൾ തപ്പ് ബാക്കി എന്താ പറയുക എളുപ്പമുള്ള ഒരൊറ്റയാൾ തപ്പ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കർത്താവ് ജനത്തെ മിശ്രീമിന് വിടുവിക്കുമ്പോൾ പർ മോശമുഖേന പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കണ്ട മിശ്രീമിനെ ഇനി ഒരു കാലത്ത് നീ കാണത്തില്ല ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാ സ്നാനം ചെങ്കടലിൻ്റെ മുൻകുറി ഒരു ഒരു ഒന്ന് കോരിന്തി പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഈ വാക്യമല്ല ഒന്ന് കോരിന്തി പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയാം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും സ്നാനമേറ്റു മോശയോടി ചേർന്നു ഞാൻ സ്നാനം എന്ന പദത്തെ നീക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവാലയത്തിൽ നടക്കുവാൻ ഒന്നാമത്തെ ഗേറ്റിൽ കൂടെ അകത്ത് കയറണം അത് രക്ഷയ്ക്ക് തുല്യമാണ് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം മാത്രമല്ല വിശ്വസിച്ച് വന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദ ലോഡ് ആഡഡ് ദം അണ്ടു ദ ചേർച്ച് ഈവൻ ദോസ് ഹു ആർ ബാപ്റ്റൈസ് ദോസ് ഈ ആഡഡ് ദം അണ്ടു ദ ചേർച്ച് സച്ച് ആസ് ഷുഡ് ബി സേവ്ഡ് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അവരെ വേർതിരിച്ചതാകയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചു സ്നാനപ്പെട്ടു രക്ഷ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രക്ഷ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇനി വരും ഇപ്പോഴും പുറയിൽ നിൽക്കുക വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ കൃപയാൽ രക്ഷ ഇപ്പോൾ അടുത്തു നമ്മൾ ഒരുപാട് അടുത്തു വന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തെ പടി യേശു പറഞ്ഞു സ്നാനം സ്നാനം എന്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു മിശ്രയും വിടുന്നതിനെ മോശയോട് ചേരുന്നതിനെ എന്തിനാ പുതിയ നിയമത്തിൽ സ്നാനം യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ ആ സ്നാനം സ്നാനം എന്ന ഒറ്റ കർമ്മമല്ലാതെ യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ വേറൊന്നില്ല വേറൊന്നില്ല യേശുവിനോട് ചേരാൻ ഒറ്റ കർമ്മം റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ ഒറ്റ കണ്ടീഷനെ ബൈബിളിലുള്ളൂ അത് വിശ്വാസ സ്നാനമാ പച്ചവെള്ളത്തിലെ സ്നാനം ഞാൻ വരട്ടെ ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്നു ഞാനൊരു കൊച്ച് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ പോവാ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവർ ആരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു മോശയുടെ കൂടെ അല്ലായിരുന്നു മോശ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇസ്രയേൽ പാർത്തിരുന്ന എബ്രായൻ പാർത്തിരുന്ന ഗോശൻ ദേശത്ത് വന്നു അവരോടുകൂടെ തിന്നു അവരോടുകൂടെ കുടിച്ചു അവരോടുകൂടെ താമസിച്ചു അവരുടെ നേതാക്കന്മാരെ വിളിച്ച് ഫറവോൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി ഫറവോനോട് സംസാരിച്ചു ഒരുമിച്ച് അവർ ചോരത്തളി ആചരിച്ചു ഒരുമിച്ച് പെസഹ ആചരിച്ചു ഒരുമിച്ചും ഇസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരുമിച്ച് ചെങ്കടലിങ്കൽ കരഞ്ഞു ഒരുമിച്ച് ചെങ്കടൽ കടന്നു ഇക്കര കടന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക ഒന്നു കോരിന്ത്യർ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാ ഏറ്റ മോശയോട് ചേർന്നു പിന്നെ ഇതുവരെ ഇവർ ആരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു മോശയുടെ കൂടെ തന്നെയാ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവം കേൾക്കുന്നു ഇവിടെ മോശ കേട്ടു ശക്തിയമാണ് പക്ഷെ ചേർന്നെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അംഗീകരിക്കുന്നത് ചെങ്കടൽ കടന്ന ശേഷമാണ് അതുവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അംഗീകരിക്കത്തില്ല ദൈവം ഒരുവനെ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് വന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതല്ല വിഷയം അത് കരുണ തോന്നി ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും തൻ്റെ മഴയെ പെയ്യിക്കുന്ന ദൈവം ഇതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ മോശയോട് ചേർന്ന് വന്ന് ഗാഡ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു
ടു കണ്ടിന്യൂസ് ബാച്ചിലർ കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത്രയും നാൾ ഇവിടെ അങ്ങ് ബാച്ചിലറായിട്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു എയർഫോഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ആൻഡ് ഈ വസ് ബാച്ചിലർ ഫോർ ദ എയർഫോഴ്സ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ എളുപ്പം ഇറങ്ങണമെന്നൊരു തോന്നൽ അല്ലെ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കൂടെ പിടിക്കും ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരാൻ അതിനു മുമ്പേ അങ്ങ് ന്യൂയോർക്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പുള്ളിക്ക് എളുപ്പം ഇറങ്ങണമെന്നൊരു താല്പര്യം അതിനൊരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടു അയാൾ പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ അയ്യായിരം രൂപ കൈകൂലി ഓ അതിന് ഏതാണ്ട് ഒരു രോഗം നടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ രോഗം നടിച്ചു ഇവൻ അവിടെ ചെന്നു ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അവന് കൊടുത്തില്ല അവന് രോഗമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർക്കും അറിയാം ഇവനും അറിയാം പക്ഷെ ആ ഡോക്ടർക്കൊരു ടെമ്പററി ഡ്യൂട്ടി പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ടെമ്പറി ഡ്യൂട്ടിയിലോട്ട് വിട്ടു വിട്ട സമയത്ത് അടുത്തൊരു ഡോക്ടർ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇതാണ്ട മരുന്നില്ലാതെ കിടക്കുന്നു ഒരു മരുന്നും കുറിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചു വെച്ചു നിനക്ക് എന്നാ രോഗം നീ എന്താ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ എൻ്റെ വൈഫ് ന്യൂയോർക്കിലാണ് അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി ഈ ഡോക്ടർ എന്നെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഡി ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരുന്നില്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത് വന്ന ഡോക്ടർ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ട്രൂ പക്ഷേ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് അങ്ങനെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പണി ചെയ്യുമോ എന്നാൽ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അവർ നേരെ എഫ് എസ് യൂണിറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചൻ്റെ വൈഫ് എവിടെയാണ് ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചു പറഞ്ഞു ഈസ് എ ബാച്ചിലർ ഇവൻ കല്യാണം കഴിച്ചല്ല കാര്യം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇല്ല ഒരുപാട് പേര് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നവരെ കുറിച്ച് സ്വർഗവും പറയുന്ന ഇതാ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കയറിയതാണോ എന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇല്ല ഞാൻ അവൻ്റെ ചരിത്രം ഇപ്പോൾ അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം ഡോക്ടർ വന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ നിനക്ക് ഹിസ്തീരിയായ പ്രശ്നം കല്യാണം കഴിക്കാത്ത നിൻ്റെ ഭാര്യ ന്യൂയോർക്കിലാണെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയത് ഹിസ്തീരിയായ അതിന് ഹിസ്തീരിയായുടെ മരുന്ന് എഴുതി ഏവം പറഞ്ഞു യാതൊരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ എടുക്കത്തില്ലെന്ന് മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഴുതി വെച്ച് ഈ പേഷ്യൻ്റ് വയലൻ്റ് ആ മരുന്ന് എടുക്കുകയില്ല അന്ന് തുടങ്ങി ഷോക്ക് നടന്നതായി പറഞ്ഞത് നടന്നതാ ഒരുപാട് പേര് യേശുവിനോട് ചേരാത്തവർ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞെ നല്ല കാര്യം നരകത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് സഭയം ദേവാലയത്തിൽ കയറ് നടക്കുന്നതിന് മുന്നമേ യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റു കിട്ടിയോ ആ വാക്യം കിട്ടിയായിരുന്നു നീ വിട്ടുപോന്ന എത്രാമത്തെ വാക്യം അത് അറുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ അറുപത് ഇനി നീ കാണുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞ വഴിയായി യഹോവ നിന്നെ കപ്പൽ കയറ്റി മിശ്രൈമിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകുകയും അവിടെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ അടിമ അടിയാറ്റികളും അടിയാറ്റികളുമായി വിൽപ്പാൻ നിർത്തുകയും ചെയ്യും ഇനി മേലാൽ മിശ്രയും കാണത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ചെങ്കടൽ കടത്തി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിടത്ത് കല്യാണത്തിൻ്റെ കുരുക്കിട്ട് പിടിച്ചാകാം അല്ലെ മോനെ ഉമ്മ തരാമടാ എന്ന് പറഞ്ഞ കുരുക്കാകാം നിനക്ക് വസ്തുവിൻ്റെ ഭാഗം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ കുരുക്കാകാം ഇത്തുവിട്ട് വലിച്ച് തിരിച്ച് മിശ്രയിമിൽ കൊണ്ടുവല്ലും ചെന്നാൽ നീ അടിമയാ ഇത് മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തീമൊത്യോസേ ഇത് ദേവാലയമാ നീ തോന്നുന്നത് പോലെ നടക്കാനുള്ള ഇടമല്ല ഇത് നിത്യ ന്യായവിധിയെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകയാ നീ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് എഴുതുകയാ ദൈവം എന്നെ വിടുവിച്ചത് വിടുവിച്ചതാണ് ദൈവം എന്നെ വിടുവിച്ചത് വിടുവിച്ചതാ മടങ്ങിപ്പോകാനല്ല ഹേ പിന്മാറ്റക്കാരാ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മടങ്ങി വാ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുവാൻ സ്നാനപ്പെട്ടവൻ തീർന്നില്ല സച്ച ഷുഡ് ബി സേവ്ഡ് ഞാൻ പറയാം ഒടുക്കത്ത ശത്രുവായി മരണം നീങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ ആത്മാവിന് വിമോചനം വരുന്നത് വരെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഓരോ പടി ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഓരോ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുകയാ ശലോമോൻ്റെ ദേവാലയത്തിങ്കൽ വെട്ടുകുഴിയിൽ വെച്ച് ചെത്തിയെടുത്ത തികവുള്ള കല്ലുകളെ കൊണ്ട് ആലയം പണിയുന്നത് ജെറിൽ പാസ്റ്ററെ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് എത്ര പേരെ ചെത്തി പൊത്തിച്ചായ എത്ര പേരെ ചെത്തി ദേവാലയത്തിൽ തമ്പുരാൻ ആത്മാക്കളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്ന് ചെത്തി വെടിപ്പാക്കാനാ വെട്ടുകുഴിയിൽ വെച്ച ഇതാ നമ്മുടെ വെട്ടുകുഴി ഇവിടെ വെച്ച് ചെത്തി വെടിപ്പാക്കപ്പെട്ട കല്ലുകൾ മാത്രമേ ആലയം പണിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ
കർത്താവെ ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ക്രമീകരണം വേണം ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ക്രമീകരണം വേണം വെട്ടുകുഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കുറവ് തീർന്ന കല്ലുകൾ എന്നെ ദൈവവൈതൽ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ടു ലെറ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദി പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൂർണ്ണതയോളം തലയാകുന്ന സമ്പൂർണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഓ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പുറകോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ക്ലോക്ക് ഒരിക്കലും സൂചന കേട്ടാൽ ക്ലോക്കിന് എപ്പോൾ കേട്ടാലും ഇതിന് സ്പീഡ് കൂടില്ല അത് എളുപ്പം കൂടും ദൈവദിനം അതുപോലെ വാസ്റ്റ്ലി ഡീപ്പ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് ചില്ലറയൊന്നും അല്ല നിത്യ സ്വർഗത്തിൽ കോടാനു കോടാനു കോടാന് യുഗങ്ങൾ വർഷങ്ങളല്ല പാർക്കുവാൻ അന്തമില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഇത് നിസ്സാരമല്ല ഇത് നിസ്സാരമല്ല ഒരു വലിയ പദവിയിലെത്തുന്നത് നിസ്സാരമല്ല അതിനുവേണ്ടി ആ തമ്പുരാൻ നമ്മെ നമ്മെ ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെത്തപ്പെട്ട കല്ലുകളായി അവിടെയെത്തേ മതിയാകുള്ളൂ ഇനി തീമോത്തിവസന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെ വേണം സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ ഇടപെടണം പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെ ഇടപെടണം മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്തുവാ ഒരുപാട് ഡെപ്തിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് ഒന്നുകൂടെ തൊടാം ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരാ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിച്ചു തിമത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടോ സൃഷ്ടിയല്ല തുടങ്ങിയത് അവിടെ തുടങ്ങാനായിട്ട് തോന്നി വീട് പോയ ഒരുപാട് അശുദ്ധ ദൂതന്മാർ അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേച്ച് പൗലൂസ് ഒരു വാചകം പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ തല മൂടിയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ ആരും തല മൂടാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഐ ഡോ കെയർ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ആ ഇനീഷ്യൽ ഇതിനകത്ത് തൻ്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെയും പുരുഷന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നൊരർത്ഥം അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വാക്ക് പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ദൂതന്മാർ നിമിത്തം തലയിൽ അധീനതാ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം വീണ് പോയി ഒരു കൂട്ടം ദൂതന്മാരുണ്ട് അനുസരണം കെട്ട സ്ത്രീകളെ പിടിക്കാൻ നടക്കുന്നതാണ് അത് വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതാണെന്ന് കാണുവാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രമാണം സൂക്ഷിക്കണം ചിലർ പറയേണ്ട മതാമ്മ ചെയ്തില്ല അതിന് ഞാൻ എന്നാ വേണം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കാര്യമാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ആരുടെയും കൾച്ചർ തൊടുകല്ല ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൾച്ചർ തൊടുക ഞാൻ ദൈവിക കൾച്ചർ തൊടുക പുരുഷൻ തല മൂടരുത് ഒരു പുരുഷൻ തൻ്റെ തല മൂടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തൻ്റെ തലയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അപമാനിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളോ അത് ക്രിസ്തുവിനെ അപമാനിക്കുക ഒരു പുരുഷൻ ഞാൻ ഈ മർത്തോമസഭയിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നമേ എൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത വാക്യം ഇതാ ഒന്ന് കോരിന്തർ പതിം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞു ഒരു പുരുഷൻ തല മൂടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പ്രവചിക്കുകയോ ചെയ്താൽ തൻ്റെ തലയെ അപമാനിക്കുന്നു ഏത് പുരുഷൻ്റെയും തല ക്രിസ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ തല മൂടിക്കൊണ്ട് പുരുഷൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ആമ്മയും പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിന് നരകത്തിൽ പോകണം ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാം യേശുവിനെ അപമാനിക്കുന്നതിന് അടുത്ത പദം വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഇതിന് വിരോധമായി ആരെങ്കിലും തർക്കിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മര്യാദ ഞങ്ങൾക്കില്ല ദൈവസഭകൾക്കും ഇല്ല എന്ന് ഓർക്കട്ടെ എങ്കിൽ എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് ദൈവസഭയെ പോയിക്കൂടാ അഴുക്ക് കളഞ്ഞേച്ച് ഈ പുസ്തകം ഗൗരവമാ മറക്കരുത് ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യരുടെ സകല രഹസ്യങ്ങളെയും ഇത് വെച്ച ന്യായം വിധിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ നീ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് എഴുതുക തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ശുശ്രൂഷകന്മാർ എങ്ങനെ ഇടപെടണം സഹോദരിമാർ എങ്ങനെ ഇടപെടണം സഹോദരന്മാർ എങ്ങനെ ഇടപെടണം തീമോത്തിയോസ് പൗലോസ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ കയറി പറയുന്നത് കുറെ ഉഴുതലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോരെ കുറെ രോഗശാന്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോരെ കുറെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ല കുഞ്ഞ് നിന്നെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാനാ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചെത്തുന്നത് ഓ ഗോഡ് ദൈവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയണം ഈ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വരുന്നൊരു അഗ്നി നരകം അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകേണ്ട സാഹചര്യം വരും ഇന്ന് ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ ഒന്നുകൂടെ നേപ്പിക്കാം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ആലയത്തിൽ ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കൊത്ത് പോകുവാൻ അങ്ങ് കൃപ തരണേ ഞാൻ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് നാൽപ്പതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് പറയും നിലവിടെ കൊണ്ടിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിൽ ദൈവം
നാണം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിക്ക് അനിയനെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേ നമ്മുടെ പിള്ളേരിൽ പലരും ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തെങ്കിലും നമ്മുടെ തലമുറയൊന്നും ആദ്യം നിനക്കട പൊക്കോടാ എന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അനിയനാണ് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ കല്യാണം നടന്നേ ദൈവപ്രമാണത്തിന് നിന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും മരണത്തിന് ശവസംസ്കാരം എന്നാടാന്ന് ചോദിച്ചത് എൻ്റെ മൂത്ത മോനോടാ അതിനും വീട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു വീണു ഞങ്ങളാരും നാട്ടിലില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം തിരിച്ചിട്ടു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഉപരിപഠനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വാര്യാപുരം യോഹന്നാച്ചായൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ദൂത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരി വരെ അയച്ചതും അവിടെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പണക്കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടല്ല നിൻ്റെ ബുദ്ധി വൈഭവം കൊണ്ടുമല്ല എന്നെ മാനിച്ചവനെ ഞാൻ തിരിച്ചു മാനിച്ചതാണ് ദൈവത്തെ മാനിക്കാൻ ഒരുത്തനുണ്ടോ കർത്താമ്പുരാൻ ഇവിടെ ചെത്തും ഇവിടെ ഓണർ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ആ ഓണർ തീരത്തില്ല നിത്യതയിലേക്ക് അത് തുടരും നിത്യത ശ്രദ്ധിക്കാത്തവൻ ഇവിടെ ഓണർ കിട്ടും പക്ഷെ അത് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരും നരകത്തിലോ ഓട്ടത് നടത്തും പക്ഷെ മറ്റേത് നിത്യതയിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കും ഇന്ന് പകൽ കർത്താവെ എനിക്ക് നിത്യതയിൽ എത്തുവാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നെ ചെത്തണമേ എന്ന് പറ എൻ്റെ തമ്പുരാൻ ചെത്തിയാൽ നശിപ്പിക്കത്തില്ല ഒരു കൊച്ചു കഥയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നതാ ഒരു തര ഒരു 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 മര ഒരു വലിയ തടി ഒരു നല്ല തടി എങ്ങാണ്ട് വെട്ടി ഉടനെ ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു നല്ല കഷണം ഇങ്ങ് വേണം അതും കൂടെ അറുത്തെടുത്താൽ നല്ല ഉരുപ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ അതിൽ പറഞ്ഞ് എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം വേണം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കഷ്ണം എന്തിനാ നെല്ലളക്കുന്ന ഒരു പറ പറയുണ്ടാക്കാനാ ഒരു പറ ഉണ്ടാക്കേണ്ട അല്പം കളരം വേണം അതുകൊണ്ട് പറ ഉണ്ടാക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കഷ്ണം ഇങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റി ആശാരി അല്ലേ എന്നെപ്പോലെ ഒരു തന്നെ പറ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പതിനൊന്നടം കഴിവുള്ളൂ പത്തടം കഴി ആകാം ഒരു പറയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് പതിനൊന്നടം കഴിവുള്ളൂ അപ്പം മേളിൽ നിന്നൊരു ഇച്ചര ചെത്തി ചെത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ ഒമ്പതരേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ ആശാരി അല്ല ചെത്തിയതേ എന്നെപ്പോലെ ഒരു പാർട്ടിയാണ് അപ്പം പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ചങ്ങഴി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ചങ്ങഴി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അഞ്ഞാഴി കൊള്ളും ഒന്ന് ചെത്തിയപ്പോൾ മൂന്നര നാഴിയെ കൊള്ളു കൊള്ളു സാരമില്ല ഞാനിതുകൊണ്ട് എന്തോ നാഴി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതും ചെറുതായപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനിയും വല്ല ആശാരി പിള്ളേരും കൊണ്ട് ഉരിയക്കൊള്ളി ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെത്ത് നടക്കുകയില്ല ആശാരിയെ കൊണ്ട് ചെത്ത് നടക്കൂ നമ്മുടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന തച്ചൻ്റെ മോനെന്നാ എത്ര കോടികളെ പണത തച്ചനാന്നറിയോ തലമുറ തലമുറയായി ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണിയാലേ എത്ര ആയിരം കോടികളെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് പണിതെടുത്ത നിത്യനായ തച്ചനെ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ എന്നെ പണിയണേ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ നീ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് എഴുതുക കണ്ണുകളെന്ന് അടയ്ക്കുമോ ഇന്നലെ നമുക്ക് ഒരു ഡെലിവറൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചു മീത അന്തരീക്ഷം ഒന്ന് തുറന്നു കിട്ടി ഇന്ന് പകൽ അതിനേക്കാൾ ഗൗരവത്തിൽ ഒരു ദൈവശക്തി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുക ചിലരെ കർത്ത ദൈവ മക്കളാകാൻ വിളിക്കുന്നു ഒരു ദൈവിക പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് പോകുവാൻ പത്ത് ലക്ഷം ജനം തെറ്റിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ തെറ്റണമെന്നില്ല ഞാൻ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് അടയ്ക്കാം അവ ഈ സെക്ഷനിൽ ഇരിക്കുവാൻ എനിക്ക് പദവി തന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ഞാൻ എന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഒന്ന് പറയുവാൻ ഇന്ന് എത്ര പേരുണ്ട് ചിലരോട് പരിശുദ്ധന്മാർ ഇടപെട്ടു നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ വേർപെട്ടവരായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അത് അല്ലായിരിക്കാം ഇന്ന് പകൽ ദൈവം എന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം പോകുവാൻ ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്ന് പറയുവാൻ ഇന്ന് എത്ര പേർ അവർ ദൈവത്തോട് ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുമോ ഓൾട്രകോളിന്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അത് ഇന്ന് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ കൈ ഉയർത്തി നിർത്തുന്നില്ല ദൈവിക പെർഫെക്ഷനിൽ എത്തുവാൻ സകല
those who can make your decisions you can make up your mind kartave daivika sampurnata irettuvan daivathana vadana prakaram enne chettuvan njan idha elpikkunna pedunu vanna parayunnavar njan angane jeevikkum vanna parayunnavar mathram onnu elunnettu ninnatte kartave elunnettu nikkunnavare njan yeshuvinte maaman jolli sarvaloka rakshakante maaman jolli sagalathinte ellakkum kaarana bhoodanamaya njangale vishwasathinte nedavaya angayula naamathu athiyarathu njan ivare anugrahikkunnu സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവർ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ഇതിൽ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഉയരട്ടെ അത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ